मार क्यों बुझे क्यों बुझे ना तुम काऊ के राखो बस तो लत मौला काऊ के राखो बाला खाना तुम काऊ के राखो बस तो लत मौला काऊ के राखो बाला खाना अल्लाह तुम को दुरात क्यों बुझे क्यों बुझे ना हेरे माबुद तू मर को दुरात क्यों बुझे क्यों बुझे ना इब्राहिम तू मर ना भी चिलो नम्रु देरा गुने फेले चिलो इब्राहिम तू मर ना भी चिलो नम्रु देरा गुने फेले चिलो आगुन होइलो फुल बागी चाहे रे पोशम के नो जल्लो ना है रे आगुन होइलो फुल बागी चाहे रे पोशम केनो जल्लो ना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताघिनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नगुदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यआति अगमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي بشيرا ونذيرا وداغيا إلى الله بإذنه وسيرا Was 
صدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين امر সবাই জবান কোলে উচ্চ আওয়াজে দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله आगामी दिन जर जर कर्णधार जर भविष्य प्राणे जुवक भैया स्नेह छोट ब বৃদ্ধ বাবারা ফর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমার অত্যন্ত সম্মানিত শ্রদ্ধে আমা ও বোনেরা শুরুতেই মহান আল্লাহ আলামিনের আলী শান দরবারে সকল মিলে শুকুর গুজার হচ্ছি যিনি আমাদের সবাইকে অত্যন্ত মায়া করে ভালোবেসে এতক্ষণ যাবৎ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শোনার তোফ দান করেছেন এজন্য সকলে মিলে উচ্চ আওয়াজে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আকাশ বাতাস মুকুরিত করে শ্রদ্ধা জনিত কণ্ঠে আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ করি শুক্রিয়া আদায় করি সকলে উচ্চ আওয়াজে বলি আল্লাহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা তারই পাশাপাশি আর একটা কথা বলতে হয় এত দূর থেকে আসলাম আল্লাহ যেন আমাকে এখলাসের সহিত আমলের নিয়তে দু একটি কথা বলার এবং আপনাদেরকে যেন দরজের সহিত আমলের নিয়তে এখলাসের সহিত আলোচনা শোনার তোফ দান করেন সকলে বলি আমিন আমার ভাইয়েরা আমি একেবারে ছোট মানুষ আর আপনাদের এই চব্বিশ সাল্লা এলাকায় একেবারে আমার জীবনের ফার্স্ট পদার্পণ আলোচনা আপনাদের যাই ভালো লাগুক আর নাই ভালো লাগুক এটা আমি চাবো না আমার দায়িত্ব কোরআন এবং হাদিসের কয়েকটা কথা বলার জুড়ে বলতে হবে ঠিক কিনা আমার কথাগুলো আপনারা বুঝেন উচ্চ আওয়াজে আমার সঙ্গে বলতে হবে ঠিক কিনা কে আমার আলোচনা শুনবে আর কে শুনবে না কার আলোচনা ভালো লাগবে কার ভালো লাগবে না এটা আমার দেখার দায়িত্ব না বুঝতে পারছেন আর একটু জুড়ে বলেন ঠিক কিনা আমার একজন ওলামাই ক্যারাম আমাদের আকাবির যারা ছিলেন তারা বলতেন আপনাদের তো চব্বিশ এলাকার মানুষ হাওড়ে বন্দরে বেশি কাজ করেন ভালো করে বুঝবেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে ক্রিটিসাইজ করতেছি না বাবারা আপনারা হাওড়ে বন্দরে কাজ করেন না শীতের মৌসুমে যখন ঠান্ডা বেশি লাগে তখন চেষ্টা করেন যে একটু আগুন ধরাই আগুন ধরাই যাতে শরীরটাকে একটু মানে সতেজ করি করেন কি করেন না আর একটু জোরে বলেন না কেন এখন আপনারা এই শরীর থেকে ঠান্ডা দূর করার জন্য যে আগুনটা ধরাইলেন ধরানোর উপর কি বাসায় বসে থাকবেন যে আগুন সেখানে চলুক আর সেখান থেকে আমি আগুনের তাপ সংগ্রহ করব আসবে নাকি এই কাজ যে করবে সে কি জ্ঞান বলা মানুষ না বিবেকহীন আর একটু জোরে বলেন তাফসির এবং মাহফিলের আলোচনা দিবেন বাড়িতে বসে বসে মনে করবেন যে আলোচনা শুনতেছি রহমত কি পাবেন জুরে বলেন না কেন বরকত কি পাবেন যারা এখানে আসবে তারা হলো বিবেক বান মুসলমান আর যারা মনে করবে আমি বাড়ির ভিতর থেকে লেপের তলে কমলের তলে তাইকে দেখে হুজুরে আলোচনা শুনতেছি তারা হলো বিবেকহীন মানুষ আল্লাহর রহমত তারা কখনো পাবে না রহমত পাইতে এখানে আসতে হবে 
ছাড় দলের ভিতরে ডাকতে হবে তাইলেই শিন্নি পাবেন বেরিগেটের ভিতরে থাকবেন না শিন্নি পাওয়া যাবে কখনো না আমার বন্ধুরা আজকের মাহফিলে প্রধান অতিথি আমার শ্রদ্ধা বাজন বড় ভাই মুফতি জাফর আহমদ হেলালি সাহেব দামাত বারাকাত হুম আসলে আপনাদের কপাল খুব ভালো এটা আমি অন্তর থেকে বলতেছি মনে মনে ভাবতে পারেন অনেকে হ্যাঁ নাই আর কত বক্তারা দাওয়াত দিলাম তারা সবাই আসে আর একটা জাফর আহমদ হেলালি আমরা জানি উনি কোন লেভেলের মানুষ কোন স্তরের মানুষ এটা আমরা জানি বুঝতে পারছেন উনি যে কষ্ট স্বীকার করে আসছেন আর আমিও সিলেট থেকে কষ্ট স্বীকার করে আসছি আলহামদুলিল্লাহ সকলে চিল্লায় বলেন আমার ভাইরা আমার অত কন্ট না তবে হ্যাঁ যে কথাগুলো বলবো আপনারা কি দিলের কানে শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ ভাই কার ওয়াজ কার জন্য কোন সময় না জাতের উসিলা হিসেবে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারে আর একটু জোরে বলেন কেউ বলতে পারে না তবে হ্যাঁ কয়েকটা কথা বলতে পারি আগামী কালকে কিন্তু মাহফিল তিনটা সাদিক ভাইকে আমি আগে বলছি একটা ডাকা একটা সিলেট একটা নবীগঞ্জ কোনটা ধরব কোনটা না এখনো পর্যন্ত লিস্টে জুলুম তো আছে তবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি নাম পুরানোর জন্য বলি নাই একটা ডাকা একটা সিলেট ওয়াল্লাহে জমিন সাক্ষী আল্লাহ সাক্ষী কেরামান কাতিবিন আমার দুইটা কাদের মধ্যে আছেন যদি মিথ্যা বলা থাকি মাহফিল তিনটা সাদিক ভাইকে বলি সাদিক ভাই আপনাদের কার মাহফিল করে কিন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে আবার রোনা এই যে জাফর ভাই উনিও কিন্তু রোনা একসাথে আসছি একমাত্র আর কাউরের মোহব্বত না একমাত্র সাদিক ভাই মোহব্বত উনি বলছেন ভাই যদি না আসেন তাহলে মানুষ আমার সব যায় আপনারা কিনা মোহব্বত করেন কথা বলেন না কেন ভাই উলামায় কেন আমি বেশি মোহব্বত করবেন পরকালে নাজাত পাইবেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আমি চুটটা কেন আয়াতে করিম আপনাদের হাত মধ্যে তেলাত করেছি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন একলা শ্রেণীতে আল্লাহ পাকর বল আলমিন দু একটু কথা বলার তোফিক দান করেন সকলে বলি আমিন আল্লাহ পাকর বল আলমিন আমার আয়াতে করিম নাদে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহ আল্লাযিন আমানু চিল্লায়ে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ সবাই জবান কোলে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কত সুন্দর ডাক দিলেন ইয়া আইয়ুহ আল্লাযিন আমানু হে ইমানদারগণ আল্লাহ আকবার বলেন আপনার সাথে যদি আমার मोहब्बत থাকে আপনার সাথে যদি আমার ফ্যান লিস্ট থাকে मोहब्बत থাকে আপনার যদি আপনি যদি এই কেরামত আলি মনে কষ্ট পাইবেন না কথা বলেন না কেন এ কেরামতিয়া এ জব্বারিয়া কষ্ট পাইবেন কিনা আর যদি আপনি দরদের সুরে ডাকেন বন্ধু কি বলেন দিলটা নরম হবে না একটু শান্তি লাগবে না হ্যাঁ আল্লাহ তার মুমিন বান্দা এবং বান্দীদেরকে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু চিল্লায়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা গুনাহ করি না ফরমান বান্দা তারপরে আল্লাহ কত মায়া করে ডাক দিবেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ডাকতে পারতে ইয়া আইয়ুহান নাস ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা কাফারু নাসও বলেন নাই কাফারও বলেন নাই আমানু বলেন তারপরে কি বলতে চাইছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি কেমন ভয় হাক্কা তুকাতিহি যেরকম আমি আল্লাহকে ভয় করার দরকার আপনারা চোখ প্রত্যেকে বুকে হাত দিয়ে বলেন তো আজকে আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কিনা চিল্লায় বলতে হবে কিন্তু সবাই জবান খুলে আছে কিনা আমার সাথে কিন্তু সবাই কথা বলতে হবে আল্লাহর ভয় রাখা দরকার ওয়ালা তামুতুন না মৃত্যুবরণ করিও না একথা যখন আল্লাহ বলছেন মরতাম না তাহলে খুব খুশি কি বলেন কথা বলে না কেন আল্লাহ তো বলছেন ওলা তামুত না মইল না মরার দরকার নাই তো সারা জীবন কি পৃথিবীতে থাকবো নাকি আমরা কথা বলেন সবাই জবান খুলেন তবে আল্লাহ বলতেছেন ইল্লা হরফে ইস্তেসাইরে বলতেছেন হরফে ইস্তেস না ইল্লা তবে মরো ও আংতুম মুসলিমুন তোমরা কাটি ইমানদার চিল্লায় বলেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের ইমান কোথায় আমার কোথায় মুসলমান জাতি আমার তো দাড়ি আছে সুন্নতি লেবাস আছে এই ভাই কথাগুলো বুঝবেন টাটকা সত্য কথা বলতেছি আমার দাদা মুসলমান ছিলেন বাবাও মুসলমান আমি মুসলমান কিন্তু বম মারলে মুকিরা কলিমা বের হয় না কেন কয়টা বৃদ্ধ বাবা কয়টা যুবক বাইরে কলিমা বলতে পারবেন ইমানে মুসলমান ইমানে মুফাসল শুধু সুর দিয়ে টান দিল তো আলোচনা না 
আলোচনা তো বুঝার আলোচনা করতে হবে আমার ঈমান তাফসীর ভাই দিবেন আমার সাদিক ভাই আমি এখানে আসা শুনছি একটা সপ্তাহ নি মাথার গায়ে ফায়া ফলাইয়া একাই নিজে হাঁটছেন সারা গ্রামে কিসের জন্য ওনার শর্ত আছে এখানে কথা বলেন না কেন সবাই জবান কোলেন উনাকে কি আপনারা বাড়ি বানাই দিবেন বিল্ডিং দিবেন একের জমি দিবেন মুড়াঙ্গাটাকে হাজা দিবেন কেন আপনাদের সন্তান আপনাদের আমল আখলাক যাতে মাদের মা বুনদের আমল আখলাক পরিবর্তন হয় এই টেনশনে এই চিন্তায় এই মাহফিলটা দিবেন দুনিয়া কোনো শর্ত না সুর দ্বারা বয়ান কইরা গেলাম ভাই আমি কেউ রে কিন্তু ক্যারি করতেছি না মনে কিছু নিবেন না আজকে আমরা ওয়াজ করি কিন্তু আপনাদের আমল পরিবর্তন হয় না কেন আমার আজকে এই বছরের চিন্তা এটাই গত বছর ওয়াজ করতে ঠিক আছে কোনো সমস্যা না এই বছর থেকে আমার শুরু থেকে এটা কোনো নিয়ম চিন্তা করতে হবে আমাদের আম জনতার আমল পরিবর্তন হয় না কেন যুবক ওয়াজ শোনার পর তারপর তারপর যাওয়ার সময় হেডফোন কেন কেন লাগায় ঠিক আছে তুই বলেন এজন্য আল্লাহ বলতেছেন হে আমার বান্দা এবং বান্দিরা মর তবে হ্যাঁ এমন অবস্থায় মরো সমাজের মানুষ যেন তোমাকে ভালোবাসে আল্লাহ যেন তোমাকে ভালোবাসে সমস্ত মাখলুক কাজ যেন তোমাকে ভালোবাসে চিল্লাই বলতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ বলতেছেন মরো তবে খাটে ইমানদার হইয়া মরো এ ভাই একজন মানুষের অন্তরে যদি আল্লাহর বয় থাকে সে কি নামাজ চাড়তে পারে সবাই ভাই কথা বলতে হবে আল্লাহর ওয়াজ সবাই জবান করে কথা বলবেন নামাজ যদি না পড়ে তার ভিতরে কি আল্লাহর বয় আছে রোজা যদি না রাখে তার ভিতরে আল্লাহর বয় আছে হজ যদি না করে তার ভিতরে কি আল্লাহর বয় আছে সুদ যদি সে না আসে তার ভিতরে কি আল্লাহর বয় আছে পর্দার বিধান যদি তার গোরে ভিতরে পালন না করে তার ভিতরে কি আল্লাহর বয় আছে না আজকে দেখা যায় নামাজ পড়ি না বুঝা গেল আল্লাহর বয় আমার অন্তরে নাই আজকে দেখা যায় আমি রোজা রাখি না বুঝা গেল আল্লাহর বয় আমার অন্তরে নাই আজকে দেখা গেল আমি কোটি টাকার মালিক তারপরও আমি হজ করি না বুঝা গেল আমার অন্তরে আল্লাহর বয় নাই কেন তাইলে কি আল্লাহ যে বলতেছেন হাক্কা তুকা তিহি ইত্তাকুল্লাহ আমি আল্লাহকে বয় করো হাক্কা তুকা তিহি বয় করার মতো এই গুণটা কি আমার অন্তরে আছে চিল্লাই বলে না কেন মুসলমান ভালো করে বুঝার বিষয় অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করবেন বাহ্যিক যে আল্লাহ কান দিলেন সেটা দ্বারা নয় এ ভাই অন্তরের কানটা একটু দরজারা কুলিয়া দেন ভিতরে আলোচনাটা একবার ঢুকাই দেন আমার বাইরা আল্লাহ বললেন হে বান্দা আমি আল্লাহর বয়ে তোমার অন্তরে ঢুকাও আমি আল্লাহর ভয়ে তোমার অন্তরে ঢুকাইলে কখনো একজন বান্দা বান্দি নামাজ ছাড়তে পারে না জুড়ে বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান ভালো করে বুঝার দরকার তোমার ভিতরে যদি আল্লাহর বয়ে থেকে যায় কখনো বান্দা এবং বান্দি নামাজ ছাড়তে পারে না জুড়ে কোন ঠিক কিনা এ ভাই যুবক ভাই তোমার ভিতরে যদি মরণের বয়টা থেকে যায় তুমি কখনো হেডফোন লাগাইয়া গান শুনতে পারো না জোরে বলেন ঠিক কিনা এ ভাই তোমার অঞ্চলে যদি আল্লাহর বয়ে সজাগ হইয়া যায় কখনো বেগানা নারীর দিকে তোমার চোখ যাবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে দেখা গেল আমি নামাজ পড়ি আমার গালে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্জাবি আছে পায়জামা আছে আমার ছেলে কিন্তু মাদ্রাসাতে পড়ে আমার ঘরে কিন্তু কোরআন তেলাত হয় তারপর দেখা আমার গোর থেকে টিভি সরাইতে পারে না ঠিক না টিভি তো সরাইতে পারতেছে না কেন আমল কি কাজে লাগতেছে এক দিক দিয়া আমল করতেছেন অন্য দিক দিয়া এই যে আগুনের সুলা বসাইছেন সেটা জ্বলাইতেছে জ্বালাইতেছে জ্বলতি আছে এরকম আমলের তো কোনো দাম নাই আমল করতে হবে এখলাসের নিয়তে আমলের নিয়তে ছোট্ট আমল করে না আপনি কোনো সমস্যা নাই তবে হ্যাঁ এটা হতে হবে কার জন্য সবাই জবান করে বলেন কার জন্য আল্লাহর জন্য কোন মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করা যাবে না জুড়ে বলেন ঠিক কিনা কোন মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা যাবে না আমার ভাইয়েরা 
এজন্য প্রকৃত ভয় আল্লাহর ভয় আমার অন্তর রাখা দরকার আল্লাহর ভয় যদি আমার ভিতরে ঢুকায় কখনো কোরআনের বিরুদ্ধে কোনো কথা আমার জবান থেকে বের হবে হাদিসের বিরুদ্ধে কোনো কথা বের হবে না মসজিদের বিরুদ্ধে আমার জবান থেকে কোনো কথা বের হবে না মাদ্রাসের বিরুদ্ধে কোনো কথা আমার জবান থেকে বের হবে না উলামাই কালাম সম্পর্কে বিরুদ্ধে কোনো কথা আমার জবান থেকে বের হবে না জোর বলেন ঠিক কিনা এরকম বই আমার অন্তরে থাকা দরকার আজকে তো আমাদের অন্তরে বয় নাই গুনাহ করি গুনাহ করি গুনাহ করি কিন্তু গুনাহ করার পর এটাকে আমরা গুনাহ মনে করি না নাচ গান বাজনা আমাদের সমাজে এখনো আছে এই যে সনাতন ধর্মের বাইরা যে কিছু কালসার আমাদের সমাজে এখন রয়ে গেছে কিন্তু এগুলো ছাড়তে পারতেছি না আমার বাবা করছেন দাদা করছেন নানা করছেন নানি করছেন এটা কেমনে ছাড়ি উলামা ইকারাম সত্য কথা বললো এটা মানতে রাজি না গুনা আমি করতে আছি কিন্তু গুনাহ করার পরে এটাকে গুনা মনে হয় না এই যুবক ভাইরা একটা বার চোখটা মোসেন তো দেখি যে এই রঙিন দুনিয়ায় আপনি বসবাস করতেছেন এই দুনিয়া থেকে চিরদিন থাকবেন আর একটু জোরে বলেন চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস টেকিনা চৌকেরি পলকে তুমি হলে যাবে লাস চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে এলাম তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে টিকি না চৌকেরি পলকে তুমি হয়ে যাবে লাস চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে এলাম তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে ঠিকি না তোমার বয়ে থাকত মানুষ ছিল বাহাদুরি ঠিকি না এরকম মানুষ আসে না নাই এমন টাকা টাকার গরমে সমাজের মানুষ তাকে বয়ে পায় এরকম মানুষ আছে না নাই তোমার বয়ে থাকত মানুষ ছিল বাহাদুরি বাবনি হাওয়ায়ুরা তুমি যে রঙিন ঘুরি ঠিক না সুতুই টান দিলে মালিক সুতুই টান দিলে মালিক পারবে না তাকিতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে টিকি না এই দুনিয়াটা হল একটা কেলার জায়গা জুড়ে বলতে হবে ঠিকি না এ ভাই যে দুনিয়ার উপরে তুমি রঙ্গ মঞ্চ করে ঘোরাইতেছ আজকে তুমি এই দুনিয়ার পেছনে পরে আল্লাহর বিধান কে বলে যাও যুবক মারা যায় এরকম আসে না নাই চিল্লাই বলেন আসে না নাই এ ভাই ভালো করে বুঝেন ভালো করে শুনে আগুনের ভিতরে পরে যুবক মারা যায় গাড়ির তলে পরে যুবক মারা যায় পানিতে পরে পরে যুবক মারা যায় এ যুবক তোমার যৌবন টাল্লা দিছে এই আমারত জিন্দিগিরা তুমি কোথায় বে করতেছো এ যুবক বাই আল্লাহর আসামির কাঠ গড়ায় কিন্তু তোমাকে একদিন দাঁড়াতে হবে জানি না কার মরণ কোন দিন হয়ে যায় যে দিন তোমার মরণটা হবে ওই দিন কি আল্লাহর আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে না অবশ্যই দাঁড়াতে হবে কিন্তু হ্যাঁ পাই পাই প্রত্যেকটা কাজের হিসাব কি দেওয়া লাগবে না সবাই জবান করেন অবশ্যই লাগবে এজন্যের আমার ভাই গুনাহ করি সঙ্গে সঙ্গে তো অবাক করার দরকার আছে না নাই সিল্লাই বলেন আছে না নাই গুনাহ কে গুনা মনে করতে হবে গুনাহ কে গুনা মনে করার পর তোবা করতে হবে তোবা করতে কি রাজি আছে আমরা সবাই হাত তুলন্ত দেখি 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৈনিক তোবা করার তোফ দান করেন সকলে বলে আমিন হাত নামান এই আমার ভাইয়ারা আমরা তো গুনাহ করি গুনাহ করার পর ভিতরে তো এরকম উদ্বেগ জাগ্রত হয় না নবজির একজন সাহাবি ওনার নাম আমার স্মরণ নাই উনি একটা গুনাহ করছেন রে আমার ভাই কিন্তু গুনাহ করার পর ওনার ভিতরে কেমন বই ঢুকছে গুনাহ করার পর ওনার ভিতরে কেমন বই ঢুকছে উনি একটা রাস্তায় বসে যেমন ধরেন আপনাদের মসজিদের কর্নারে বসে উনি কানতেছেন তবে হ্যাঁ সাধারণ কোন কান্না না এমন ভঙ্গিমা উনি কান্না করতেছেন নবজির আরেকজন সাহাবি উমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু উন ওই যুবকের কান্না থেকে উনার দিলো নরম হইয়া উনার চোখ দিয়ে গর গর করে পানি পড়তেছে সুবাহান আল্লাহ পানি পড়তেছে অথচ উমর এত শক্ত দিলের মানুষ উনার দিল তো খুব শক্ত কিন্তু উনার কান্না থেকে উমরের চোখে দিয়ে পানি বের হয়ে আসছে আমরা বায়রা ভালো করে এই ঘটনাটা আপনি শ্রবণ করবেন বানু আটি কোন কথা আমি বলতেছি না আমার ভাই কিচ্ছা কাহিনী নয় বাস্তব কথার আমি বলতেছি নবী যিনি সাহাবি উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ বলেন হে আমার ভাই তুমি কেন রাস্তায় বসে বসে কানতেছ আমার ভাইয়েরা এবার যুবক উমরকে বলতেছে হে নবী সাহাবি আমি কেন কানতেছি তুমি বুঝবানা আমার বায়েরা উমর বলে হে যুব বলো তুমি কেন কানতেছ একটু কুলে বলো আমি দেখি তোমার এই ঘটনার সমাধান দেওয়া যায় কি না এ যুবক বাই হাতে পায়ে দড়ি পায়ে দড়ি একটু চিন্তা করবেন রাত্রে বেলায় ঘুমানোর সঙ্গে সাথে সাথে বালিশের সাথে মাথাটা লাগায় একটু চিন্তা করবেন আমার হায়ারটা আর কতদিন আল্লাহ দিবেন বাঁচতে পারবো কিনা এই যুবক সাহাবি বলতেছি এ কেন আমি কানতেছি আমি এমন একটা গুণা করেছি মনে হয় এই দুনিয়াতে আমার গুণার কমা আল্লাহ দিবে না এ উমর মনে হয় এই দুনিয়াতে আমার মা পাওয়া যাবে না তুমি যদি আমার কান্নাটা বন্ধ করাইতে চাও ফয়গাম্বরের দরবারে আমাকে নিয়ে হাজির হয়ে যাও সুবাহান নবীজিন সাহাবি উমর রাধি আল্লাহ ওই যুবক সাহাবি কে নিয়ে নবীজির দরবারে গেলেন বললেন ইমসিমাগি এ যুবক ইমসিমাগি আমার সঙ্গে তুমি চলো আমার বায়েরা এই যুবকটা যখন উমরে ফারুকের সঙ্গে চলতে লাগলো নবীজিন দরজা মারকের সামনে গিয়ে উমরে বললেন ইন্তাজিন সাগা এখানে তুমি সামান্য কিছু অপেক্ষা করো এ যুবক ভাই এ আমার বৃদ্ধ বাবারা এ গ্রামের মা বোনেরা ভালো করে শুনেন গোমা এমন কি গুনা এমার যুবক ভাই করেছে নবীজির সাহাবে উমরে ফারুক রাদি আল্লাহ যখন ঘরের ভেতরে ঢুকলেন নবীজি লক্ষ্য করে দেখলেন উমরের চোখ দিয়ে জোর জোর করে পানি পড়তেছে সুবাহান নবজি বললেন হে উমর তোমাকে কে কাদায় তুমি কেন কানতেছ নবজি সাহাবি উমর এবার বললেন আমি কেন কান্দি তোমার একজন নৌজন যুবক সাহাবির কান্নার বঙ্গিমা দেখে আমি আর চোখের পানি আটকায় রাখতে পারি নাই আমার চোখ দিয়ে অনর গোল পানি বেড়া হয়ে আসছে ওই যুবক থেকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসছি আপনার দরবারে হাজির করার জন্য আল্লাহর বস্তে গুণার কাম আর জিন্দিরে করবেন না তোবা করেন আল্লাহ জানি না তোমাকে কয়েকদিন হায়াত দেবেন এইখান থেকে যাওয়ার পরে আপনার হায়াত শেষ হয়ে যেতে পারে জোরে বলেন ঠেকে না আর নাও বাঁচতে পারেন নবজির দরবারে যখন সাহাবে ঢুকলেন নবজি বললেন আমার সাবি কি গুণা তুমি করেছো আমাকে বলো এবার যুবক যখন তার গুণার বর্ণনা দিবি 
মনে হয় সারা জমিনের ভিতরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে তার ভিতরে কম্পন তৈরি হয়ে গেছে কেমনে গুনাটা বর্ণনা করবে এবার এবার যুবক বলতেছে আমি কেমনে তোমার কাছে গুনার বর্ণনা দেব আমার মনে হয় তামাম পৃথিবীর সবার চাইতে আমার গুনাটা বড় হবে আল্লাহ আকবার মনা হয় সমস্ত মাখলুকাতের চাইতে আমার গুনাটা বড় হবে নবজি বলেন হে সাহাবি তোমার গুনা কি আল্লাহর আরসের চাইতে বড় সাহাবি বলে ইয়ার মনে হয় আমার গুনাটা আল্লাহর আরসের চাইতে বড় হবে আল্লাহ আকবর চিল্লায় বলেন ইয়ার আমার মনে হয় আল্লাহর আরসের চাইতো আমার গুনাটা বড় হবে নবী যে বলেন হে আমার সাহাবি তোমার গুনা কি আল্লাহর দয়ার চাইতো বড় সাহাবি বলে ইয়ার আমার মনে হয় আমার গুনা এমন গুনা করেছি আমার গুনাটা আল্লাহর দয়ার চাইতো বড় হবে আল্লাহ আকবর নবী যে আবার বললেন হে আমার সাহাবি তুমি বললা তোমার গুনাটা আল্লাহর দয়ার চাইতে বড় আল্লাহর আরো শের চাইতো বড় হবে তামাম মাখলুকাতের চাইতো বড় হবে তুমি এমন কি গুনা করে চলে আমার সাহাবে তখন গুনার বর্ণনাটা তুমি আমার কাছে শোনাও কেমন গুনা তুমি করলে আমি না শোনা পর্যন্ত কোন ফায়সলা দিতে পারতেছি না এ ভাই এবার ভালো করে শুনেন যুবক যখন নবী জিনের সামনে তার গুনার বর্ণনা দেয় এ ভাই আজকে তো গুনা করে কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমা করি না আজকে গুনা করি কিন্তু মসজিদে আমি হলাম গরিব ফ্যামিলির একজন সন্তান আমার একজন বউ আছে আমার দুইটা সন্তান আমাদের ফ্যামিলিতে মোট চারজন সদস্য আমার স্বামী স্ত্রী সহ ফ্যামিলিতে মোট চারজন সদস্য আছে উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা নাই আমি একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলাম যে পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে আমার সংসারটা চলে নবজি বললেন সাবি এমন কোন পদ্ধতি তুমি অবলম্বন করেছো আমার মদিনার ভিতরে একজন সুন্দরী মেয়ে মারা গেছে এটা নাকি মদিনার ভিতরে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে রাতের বেলায় আমি দেখে আসলাম মেয়েটাকে কোথায় দাফন করা হয় যেখানে ওই মেয়েটাকে দাফন করা হলো রাত্রে বেলায় তার আত্মীয় স্বজনের চোখকে আমি পাকি দিয়া ওই গুরুস্থানে আমি হাজির হয়ে গেলাম মাটি আস্তে আস্তে করে আমি মাটিটা সরাইলাম মাটি যখন সরাইলাম একটা থেকে দুইটা বাস যখন আমি সরাইলাম এই আমার যুবক ভাই যখন যুবক এরকম গুনা বনা দিতেছে যখন বলতেছে দুইটা বাস আমি সরাইলাম এমনিতেই যুবকটা আবার বুক জোরা কান্না ভেঙে পড়েছে নবীজির দরবারে আর সে গুনা আমার কাছে বর্ণনা দাও এবার সাহাবি বলতে এমন গুনা করেছে গো নবীজি আমার বয়ান করতো বয় হইতেছে ইয়ার সোনাল্লাহ নবীজি যখন আমি কাপড়টা 
অর্থাৎ কাটিয়া সরাইলাম বা স্বামী সরাইলাম ওই মেয়ের উপর থেকে যখন অন্ধকার অবস্থায় মেয়েকে পাঁচ কাপর দেওয়া হয় পুরুষকে তিন কাপর দেওয়া হয় জোরে বলেন ঠিক কিনা এ ভাই ওই নবজিনি সাহাবি গুনার বনা দিতেছে যখন আমি পাঁচটা কাপড়ের টুকরা আমি আমার হাতে নিলাম যখন আমি চল দিছিলাম ওই মুহূর্তে শয়তান আমার গাড়ের মধ্যে চেপে বসে শয়তান আমাকে কোমন্ত্রণা দিয়েছে এ যুবক শুধু কি তুমি পাঁচখানা কাপড়ের টুকরা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেল কবরে একটা বা তুমি টস মেরে দেখলে না কবরে খাকে দাফন করা হয়েছে এ যুবক তুমি একটা ভার তুমি কবরে चेपे बस शेष पर्तन संगे जुद्ध कर पालम ना जो कबरे जो हल्का बेरक टस दिल उठे गलम बगल कपड़े पासखाना कपड़े जो सामने दिखे आगे अकबर सामने अपवित्र कर रेखे गिली कल के कठिन मैदान आल्लर आसामी काट गए तुम्हें अपवित्र अवस्था दार करान व्यवस्था कर दिए गिली नाउजिल्ला तु एम की कम कर ली आमा के तु गुटा खबर बस सामने उलंग कर रेखे गिली और आमा के तु अबित्र बनाए गिली यार्ला जो ओई कान्ना आजरित कंटा आमार कान चले आस আমি সঙ্গে সঙ্গে আর সামনের দিকে পা বাড়াইলাম না একটা কদম আর সামনের দিকে আগাইতে আমি পারলাম না ভালো করে শুনে আমি এমন গুণা ঘাড় এমন গুণা করেছি মনে হয় তামাম পৃথিবীর মা প্রকাদের চাইতে আমার গুণার পাল্লা বড় হবে আমার মনে হয় আর কম হবে না এজন্য বলেছি মনে হয় আল্লাহর দয়ার চাইতে আমার গুণা বড় এজন্য বলেছি মনে হয় আল্লাহর আরসের চাইতে আমার গুণা বড় এ যুবক ढेले दिल द्रुत गति चले आसलने गारंतान खबर नहीं खबर नहीं सामने आ सांबादिक मदिनार मध्य सब चे बड़ी पहाड़ चूड़ा उठे गेसरा भैया चल्लिस दिन पर आल्ला पक्ष जिब्राइले अमीन के अल्लाह प्रेरण कर लें चिल्लाए बोलें सुबह चल्लिस दिन पर 
যখন জিব্রাইল আমিন নবীজির সামনে যখন হাজির হলেন হাজির হওয়ার পর জিব্রাইল আমিন নবীজিকে সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি আল্লাহ স্বয়ং আপনাকে সালাম দিবেন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সালাম দিবেন আপনি সালামের উত্তর দেন নবীজি সালামের উত্তর দিলেন আমার ভাইরা এবারে নবীজি প্রশ্ন করলেন হে ভাই জিব্রাইল তুমি এমন সময় আমার কাছে আসলা অন্য কোন সময় তো এমন সময় আমার কাছে তুমি আসো না এরকম আন টাইমে আন সিজনে কেন আমার দরবারে তুমি হাজির হয়ে গেলা হে ভাই জিব্রাইল কি কারণে তুমি আমার দরবারে এখন হাজির হয়ে গেলা নবীজি কে এবারে জিব্রাইল আমিন বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন আপনাকে কয় प्रश्न कर प्रश्न कर जहां मालिक अपने ना कि अल्लाह सुबह गुटा जहां मखलुक मालिक अपने ना कि अल्लाह गुना तेजिक देवाजिक आल्ला दें ना कि आपने दें छुड़े दिला मानस गुली तो पृथिवीर जमीन तरफे से बार दरबार देखे चले गई मदिनार सब चे बसा पारे जुवक टाउक शरीर चुराएं समस्या मन करते हुजूर सिल्लाईर আর একটু জোরে বলেন কে আল্লাহ 
হেদায়েতের মালিক কে আল্লাহ কার কপালে আল্লাহ হেদায়েত লিখে দেন একমাত্র আল্লাহই জানেন নবীজি আবু তালেবের মৃত্যুর সময় নবীজি একেবারে কাছে কেনে বলতেছেন ইয়া ওগমর চাচা আপনি শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন মুহাম্মদ বলা লাগতো না কিয়ামতের মাঠে আমি সুবারেশ করে আপনাকে নিয়ে যাইব আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল করে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওগ নবীজি যার কপালে হেদায়েত লেখা আছে তার হেদায়েত পাওয়া যাইবে হেদায়েতের চাবি কেটে দিয়ে আপনার হাতে না বরং হেদায়েতের চাবি কেটে আমি আল্লাহর হাতে নবীজিও হেদায়েত দিতে পারেন না হেদায়েত কে দেন আগের যুগে ছিল কাফির টাকা কালীন ছিল একেবারে হিরো কিন্তু ইসলামের যুগে আল্লাহ বানাই দিয়েছেন তাকে হিরো কিন্তু এর আগে ছিল জিরো ইসলামে ঢুকার কারণে তাকে আল্লাহ কি বানাইছেন হিরো তবে সাবধান ইসলামের সঙ্গে কোন বেয়াদবি করবা না বুঝছেন ভাই এজনে বলতেছিলাম অন্তরে কার ভয় রাখা লাগবে আর একটু যে বলে কার ভয় আমারা বায়ারা এজন্যে আমারা আল্লাহ বলেছেন এ বান্দা তুমি যদি খাটি মুমিন হইতে চাও খাটি মুসলমান যদি তুমি হইতে চাও আল্লাহর ভয় তোমার অন্তরে রাখা দরকার আল্লাহর ভয় যদি তোমার অন্তরে না রাখো দুনিয়ার পুলিশের ভয় আজকে দেখা যায় আমাদের অন্তরে আছে আছে না নাই এ বাই বউ তালাক দেওয়ার পর ভিতরে যে একটা অশান্তি জাগ্রত হয় কেন কিন্তু বউ তালাক দিলে কি ফেরেশন আরম্ভ হয় যে বয় না জানে কেস নি করি তেরোশিগের ভিতরে ঢুকি যেত তেরোশিগের ভিতরে ঢুকার বয়ে যে টেনশন আর আহকামুল হাকিমিন আল্লাহর বই আমাদের অন্তর যদি জাগ্রত হতো আমার বাইরা এর জন্য আমার একজন হুজুরে বলতেন যেন মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব দামাত বারাক ধমনি বলতেন মানুষ বউ তালাক দেওয়ার পরে যে বয় যে ডোর তার ভিতরে ঢুকে এরকম বই দিয়ে আল্লাহর একটা বিধান চালার পরে যদি তার ভিতরে এরকম বই ঢুকতো মানুষ এমনিতেই আল্লাহর ওলি হয়ে যাইতো জোরে বলেন ঠিক কি না এমনিতেই আল্লাহর ওলি হয়ে যাইতো আজকে দেখায় দেখায় সমাজে সুদ চাই পরিপূর্ণ মুসলমান হইয়া আমি আল্লাহর দরবারে আসো এর আগে আমি আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার আগে যদি পরিপূর্ণ মুসলমান না হইয়া কবরে যাও আছে কি না বাদাম খেসিন জবর খেস জরাবাইয়া দ্রিবর মজদত তখন ফেরাস তারা গড় দাইব জরাবাইয়া মজদত তখন ফেরাস তারা গড় দাইব সমস্যা না জরাবা এস জিবু দেখবেন তখন কবর জগতে কি হয় এর জন্য বলতেছিলাম আমার ভাইরা কবর জগতে যাব তবে হাতি ইমানদার হয়ে যাবো বলেন ঠিক না হাজির কষ্ট করে আসছেন আপনার তো কপাল ভালো এবছর মনে হয় উপজেলা পার্থীয় উনি আলহামদুল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাকে এই এলাকার একজন পার্থী সেবা আল্লাহ কবুল করেন সকালে বলে আমিন আমার ভাইরা বলতেছিলাম অন্ত দ্বারা ওনার জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করে দেয় যাতে ওনার মাধ্যমে জনগণের সেবা হয় জোরে বলেন ঠিক কিনা আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা 
আমার ভাইরা এর জন্য আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে মৃত্যুবরণ করো পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে তুমি মৃত্যুবরণ করো একটা দৃষ্টান্ত দেই আমার বয়ান ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে কেমনে আমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হব কেমনে আমরা পাক্কা ঈমানদার হব আমার ভাইরা হাসান বসির নাম শুনছেন কিনা সকলে বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন হাসান বসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর একজন জবরদস্ত একজন ওয়ালি ছিলেন নামাজ না পড়লে ইমানদার হওয়া যায় না হজ না করলে পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না যাকাত না দিলে পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না রোজা না রাখলে পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না চেয়ারম্যান সাহেব এখানে আছেন আমার থেকে অনেক বেশি বুঝেন জনগণের হক আদায় না করলেও পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না আমার ভাইরা হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি দরবারে একজন শাগরেদ ছিলেন ওনার নাম ছিল আবুল হাসান নাম কি আবুল হাসান উনি দশ বছর খেদমত করছেন ভালো করে বুঝবেন বুঝার স্বার্থে বলতেছি গলা ফাটা এত কোনো লাভ নাই যদি আমলে না আসে দশ বছর খেদমত করার পর বলে হে আবুল হাসান এদিকে আসো তোমাকে বিবাহ করাইতে চাই তোমাকে কি করাইতে চাই তোমাকে বিবাহ করাইতে চাই তখন আবুল হাসান বললেন হুজুর বউকে দিব আমারে আমারা দেখতে তো মানুষ পছন্দই করে না বউকে দিব টাকা নাই পয়সা নাই তোমার দরবারে পড়ে রয়েছে কে দিব বউ তখন আবুল হাসান হাসান বসি বললেন বউ আমি ঠিক করে রাখছি তুমি বাজারে যাও গিয়া তুমি খেজুর আনো সুবাহান আল্লাহ বলেন আর একটু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিয়া করা কি ভাই বিবাহ করা কি আর একটু জোরে বলেন ফরজ হা তবে স্থান ক্ষেত্রে ফরজ কোন সময় আছে বিয়া করা শূন্য কোন সময় আছে বিয়া করা ফরজ কোন সময় আছে বিয়া করা ওয়াজি আছে না নাই মুসলমানের ঘর থেকে কিন্তু খরিদ করবেন খেজুর কথাগুলো ভালো করে বুঝবেন কার ঘর থেকে আর একটু জোরে বলেন বলছেন মুসলমান দেইকা খেজুর করিত করবেন মানুষ দেইকা খেজুর করবেন যাওয়ার সময় উনি হাসান বসির রহমতুল্লাহ উনার যে মাতার পাগড়ি ছিল পাগড়ি আবুল হাসান রহমতুল্লাহ মাথায় উনি পড়াই দিছেন যে পাগড়ি পাগড়ি পড়াই দিছেন উনি বাজারে দিকে রোয়ানা হাই আল্লাহ উনি বাজার যাইতেছেন এখন দেখা যায় একটাও মানুষ দেখা যায় না সব গরু ছাগল আল্লাহ হকবার সিল্লাই বলেন একটা মানুষ দেখা যায় না কাউকে দেখা যায় সাপ কাউকে দেখা যায় কুকুর কাউকে দেখা যায় শ্রীগাল কাউকে দেখা যায় শোর কাউকে দেখা যায় শুকুর কাউকে দেখা যায় গরু কাউকে দেখা যায় হিংস সিংহের মতো এই তোদের কি হয়েছে এরকম আকৃতি দেখা যায় উনি বলতেছেন হুজুর বললেন মানুষ দেখে খেজুর করিত করতাম এখন তো দেখা যায় একটার মানুষ দেখা যায় না সব গরু ছাগলের মতো দেখা যাইতেছে দোকানে বসা সাপ দোকানে বসা শুকুর দোকানে বসা কুকুর দোকানে বসা হিংস্র জানোয়ার সাপ এরকম বসা মানুষ দেখাই যায় না উনি টেনশনে পড়ে গেছে আমার ভাইয়ারা এবার আবুল হাসান যখন আস্তে আস্তে বাজারের গলির দিকে যাইতে লাগলেন এবার এবার ভালো করে ঘটনাটা ভালো করে বুঝেন হুজুর বলে দিছেন মানুষের গোর দেখে তুমি খেজুর করে করবা এ হাসান মানুষ না দেখা কিন্তু তুমি খেজুর করে করবা না আবুল হাসান রাস্তায় যাইতেছেন কিন্তু দুকানে তো মানুষ দেখা যায় না কোন দোকানে দেখা যায় সাপ বসা কোন দোকানে দেখা যায় কুকুর বসা কোন দোকানে দেখা যায় হিংস্র জানোয়ার বসা শুকুর বসা সোয়ার বসা এ ভাই উনি তো টেনশনে পড়ে গেলেন চিন্তায় পড়ে গেলেন এবারে মানুষ কোথায় আমি তালাস করে পাই মানুষ তো দেখা যায় না আমার মুসলমান ভাইয়েরা একটা কথা আপনারা বলেন মুসারা কি মুসারা কি কেসি দিয়া মুসারা কাটো করে রাখে রে কি নবীজির একটা আমার বায়ারা আবুল হাসান 
बिक्री करते सामने तो दुकान आई दुकान गुजर नजरे राष्ट्रीय जीवन करीवन करीवन कर बारे कारण की तुम देखो कूकुर बसा मुसलमान राष्ट्रीय 
খাটি মুসলমান হইতে গেলেই নবীজির সুন্নত আমার ভিতরে ঢোকানোর দরকার আছে না নাই এখন দেখোছেন ভাই কার গালে কত কিছু দাড়ি গেছে কি বলেন দাড়ি রাখা সুন্নত হুজুরা কথা বলেন দাড়ি রাখা নবীজির একটা সুন্নত এ ভাই ভালো করে বুঝেন আজকে যারা দাড়ি ছাড়তেছেন একটা দৃষ্টান্ত দেই শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহর একজন ওলি আল্লাহ মুহিউদ্দিন খান দামাত বারাকাতুহুম স্বপ্ন যুগের রাসূল একটা কিতাব লেখছেন ওই কিতাবে তো উনি উল্লেখ করেন আল্লাহর একজন ওলি নবী জিকে স্বপ্ন দেখছেন সুবহানাল্লাহ বলেন চিল্লায় বলেন স্বপ্ন দেখছেন উনি দেখেন নবীজি কাঁদতেছেন আর নবীজির বুক মুবারক দিয়ে রক্ত পড়তেছে আল্লাহু আকবার বলেন ভাই নবীজি কাঁদতেছেন আর বুক দিয়ে রক্ত পড়তেছে আল্লাহর ওলি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো নিষ্পাপ বেগুনা মাসুম আপনার অন বুক থেকে রক্ত পড়তেছে কেন আপনি কাঁদতেছেন কেন নবীজি বলেন ও আমার উম্মত কেন কাঁদতেছি বুঝো না আজকে দুনিয়াতে আমার গুনাহগার উম্মত তারা দাঁড়ে দাঁড়ে তারা দাঁড়ি না রাখে তারা দাঁড়ির ভিতরে কুর লাগায় বাস্তবে তারা তারা দাঁড়ির ভিতরে কুর লাগায় না আমি নবীজির কোলে যাই তারা আঘাত করে জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এজন্য তুমি দেখছো যারা আমি নবীজির কোলে যায় আঘাত লাগায় আঘাত লাগানোর পর তো পানি বার হইতো না রক্ত সারা কি বলেন পানি বাই হইবো নাকি রক্ত বাই হইবো এজন্য তুমি तमाम পৃথিবীর মুসলমানকে এই জিনিসটা আপনি শেয়ার করে দিবেন শেয়ার করে দিবেন তারা যত আর দাড়ি কখনো না কাটে এ ভাই বলতে পারি না কোন ওয়াজ কার জন্য না যাতের উসিলা হবে আর কোন সময় কে হেদায়েত পেয়ে যায় ভাই এক শুধু বলতে চাই শেয়ার সময় বলতে চাই চোখটা মুছেন তো দেখো এই মাউত দেখা যায় কিনা আমাকে দেখা যায় কিনা সব কিছু অন্ধকার এ ভাই এই অন্ধকার কবরে কিন্তু তুমিও যাইতে হবে আমিও যাইতে হবে এত দূর থেকে আসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সবার জীবনের আমলকে পরিবর্তন করে দেন সকালে বলি আমিন আমার ভাইরা ব্যক্তিগত জীবনে নবীজির সুন্নত চালু করেন দেখবেন আরাম পাবেন ভাই ইসলাম এমন একটা ধর্ম একেবারে সহজ কি বলেন সহজ না সবাই কথা বলেন ইসলাম ধর্মের মতো সহজতম পৃথিবীতে আর একটাও নাই ইসলাম হলো চিরদিনের শান্তি সুখের নিশানা ঠিক কিনা আরব জুল বলেন ইসলাম হলো চিরদিনের শান্তি সুখের নিশানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ঠিকানা কেউ বা করে রাজতন্ত্র কেউ বা আবার গণতন্ত্র কেউ বা আবার রাজতন্ত্র কেউ বা আবার গণতন্ত্র সবকিছু দান্দা মিয়ার পেট পূজারি বাহানা ঠিকানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ঠিকানা কাজেই আল্লাহ বলেছেন ইন্নাদ দীন ইন্দাল্লাহিল ইসলাম পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে একমাত্র হাকি ধর্ম আমি আল্লাহর কাছে কোন ধর্মের নাম বলে বলেন ইসলাম ইসলাম ছাড়া আর পছন্দনীয় ধর্ম আল্লাহর কাছে নাই কাজেই ইসলাম যেন তোমাদের আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ইসলামের প্রত্যেকটা বিদালো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় জুরে বলেন ঠিক কিনা কাজেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্র জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে সামাজিক জীবনে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধান করার দরকার আছে না নাই ওয়াদা করতে পারবেন পারবেন ওয়াদা করতে আর जिंदगीর দাড়ি কামাইতাম না পারবেন ভাই কই সিলেট থেকে আইছি আর যে রাস্তা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই মারকুলি বাজার পাহাড়পুর বাজারের দিকে গাড়ি ঢুকাইছি এখন এমন জাম লাইক গা বইছে এখন গাড়ি সামনে দিকে যায় না পিছনে দিকে যায় না মানুষ চতুর্দিকে দিকে একেবারে জানেন বলার সাক চিনেন বলার সা একেবারে জোরে যা বইছে অনেক সময় লাগছে গাড়িটা একেবারে পিছাইয়া পিছাইয়া সামনে দিকে আনতে পারি না আর মোটরসাইকেল দিতে একেবারে পাহাড়পুরে এই সেই বুদারে পার হয়ে দেখো না বন্ধু আসলাম আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হইছে না কি বলেন কষ্ট হইছে না নাকি এখন এত দূর থেকে আসলাম আসার পরে কোরআন এবং সুন্নার বয়ান করলাম এত কষ্ট করার পর বয়ান করলাম হাতে পায়ে ধরে নিজের আমলটা তো পরিবর্তন করার দরকার ভাই কি বলে আমি ছোট মানুষ কিন্তু কথা কইছি কার আর একটু জোরে বলেন কার কথা বললাম আল্লাহর কথা বললাম পকেট থেকে তো কুইলা কুইলা কথা বলি নাই পকেট থেকে রিসিট বার করে কি কথা বলছি দেখা দেখা না না কোরআন এবং সুন্নার আলোচনাই করলাম তো হ্যাঁ বাইরে কোনো আলোচনা করি নাই করছি কি বাইরে আলোচনা আমি চেষ্টা করি বিষয়ের উপর টাকার আলোচনা করার ভ্যারাইটিস আলোচনা আমি করি না ভ্যারাইটিস আলোচনা আমার পছন্দ না বিষয়ের উপর যতটুকু আলোচনা করি এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা আল্লাহ যতটুকু আমার ভিতরে দিবেন চেষ্টা করি ভাই 
একজন তো সব ইলিম একজনের ভিতরে রাখা তো জরুরি না আর সবাই জানেও না সব ইলিম তো ভাই শেষ শেষ একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই আমার সঙ্গে আপনারা ওয়াদা করতে পারবেন যে হুজুর আর जिंदगीর যতদিন বাঁচবো আমি লন্ডনে যাই আমেরিকা যাই ইংল্যান্ড যাই চীন যাই জাপানে যাই যেতাই সেটা যাই আল্লাহর একটা ফরজ বিনা নামাজ পড়তে রাজি না ওয়াদা করতে পারবেন দেখি আমার সঙ্গে কাকে ওয়াদা করতে পারবেন তবে হ্যাঁ ওয়াদা করার আগে একটা হ্যাঁ আত্মমান আত্মমান ওয়াদা করার আগে একটা কথা কিন্তু ভালো করে শ্রবণ করতে হবে আমাদের চক্কু আছে না নাই কান আছে না নাই আল্লাহর চক্কু আছে না নাই अल्लाह के देखें कि ना वो भी शी देखें तो भाई हाँ वादा करते हुए कर दिल दिया अल्लाह जिंदगी में तो वादा करते सी आर नमाज़ चार बो ना भाई नमाज़ तो पूरा लाख बी नमाज़ सर के मुख क्या से तो वादा करें तो आर जिंदगी दिन नमाज़ चार तमन्ना के के वादा करते हैं इंशाल्लाह वो नेक भाई हाथ तुलन আল্লাহর একটা ফরজ বিনা নামাজ ছাড়া কোন মুসলমানের কাম না ভাই নামাজ পড়া লাগবে সৌদি আরব দেখেন সৌদি আরব আমি তো যাই নাই নামাজ যদি না পড়ে কি রকম শাস্তি দেয় হিন্দু অনেক সময় শুনছি আমার তো একজন বিদেশ আছে যে হুজুর রাস্তা আজানের সময় যদি কোন হিন্দু যদি বাইরে থাকে সে বাথরুমে লুকায় গিয়ে বসতে হয় বাস্তব করে আমার উপর করে ভাই ইঞ্জিনিয়ার বুঝছেন এই হবিগঞ্জের উনি সৌদি আরব প্রায় দীর্ঘ 15 বছর থাকছেন বলছেন আমি একদিন বাস্তব করেন একজন হিন্দু হিন্দু একজন আযান দিয়া দিছে রাস্তায় তারা পুলিশ যারা আছে পাইলাইছে এই নামাজ পড়া না কেন কি বলবো তেজ সাথে দরে কাঁপতেছে সে নামাজ পড়া লাগছে হিন্দু স্বাধীনতার সময় অনেক হিন্দু টুপি মাথায় দিছে কিনা কথা বলে না কেন জুরে বলে না কেন অনেক হিন্দুরা জান বাঁচানোর জন্য কইমা পড়ছে যারা পাকিস্তানি হায় না যারা আমাদের মা বোনের इज्जत লুণ্ঠন করেছিল এই রাজাকারের বাচ্চারা তারা জিজ্ঞেস করতেছে তুই কি মুসলমান হে বলতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হিন্দু জান তো বাঁচাই দিব মাথা টুপি দিছে এজন্য মুসলমান ভাই নামাজ ছাড়া মুক্তি নাই নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে প্রথম আমাকে নিয়ে আসেন মত পাঁচ মিনিট আছে নিয়ে আসেন আমাদের চ্যানেল সাথে আপনারা হয় কিছু কথা আলোচনা করবেন যে ভাই আমি যে দুরুগ আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি শুধু মানুষ তবে কুরআন হাদিসের কথা বলতেছি যতদূর আলোচনা করলাম আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই আলোচনার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমিন